കാണൂ പരസ്യരഹിതമായ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡുകൾ നിന്നോട് എനിക്ക് ഒരു വൈരാഗ്യവുമില്ല അതുകൊണ്ടാ ഇത്രയും സമയം ഞാൻ നിന്നോട് മാന്യമായിട്ട് പെരുമാറിയത് മിടുക്കന്മാരെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാ പക്ഷെ അതിമിടുക്ക കാണിച്ചാല് നീ വിവരം അറിയും നീ അവിടെ ഇരിക്കേ നീ എന്തിനെ ഇങ്ങനെ ഉടക്കണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് മറ്റുള്ള കിഡ്നാപ്പേഴ്സ് പോലീസിനെ അറിയിച്ചാല് കൊന്നുകളയും എന്ന് പറഞ്ഞ ഭീഷണിപ്പെടുത്താറ് ഞാൻ പോലീസിനെ അറിയിക്കാനല്ല പറയുന്നത് അതും അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണറിനെ നിന്റെ നിർഭാഗ്യത്തിന് അയാളെ നിന്റെ തന്തയായി പോയി അതുകൊണ്ട് എന്താ തന്തയായാലും പോലീസ് പോലീസ് തന്നെയല്ലേ പോലീസിന്റെ ഇടിയും തൊഴിൽ കൊള്ളാൻ ഇയാൾക്ക് അത്രയ്ക്ക് മോഹമാണെങ്കിൽ അച്ഛനെ ഞാൻ തന്നെ വിളിക്കാം ഒരു കാര്യം ചെയ്യ നീന്തിന്റെ തള്ളയെ വിളിച്ചു പറയും അമ്മ വിളിച്ചാലും അച്ഛൻ തിരക്കിലാണെങ്കിൽ ഫോൺ എടുക്കില്ല നീ അപകടത്തിലാണെന്ന് അറിഞ്ഞാല് ആ സ്ത്രീക്ക് പിന്നെ ഇരിക്കപ്പുറത്തി ഉണ്ടാവില്ല അവര് നേരിട്ട് തന്നെ നിന്റെ അച്ഛനെ വിവരം അറിയിച്ചോളൂ വിളിക്കേ അമ്മ എന്തിനു ഇന്നാ തിന്മോൾ വിളിക്കുന്ന പ്രശ്നം നിങ്ങളും അച്ഛനെ തമ്മിലല്ലേ ഞാൻ വിളിക്കുന്നില്ല വേണ്ട നീ വിളിക്കണ്ട നമ്പർ തന്നാ മതി ഞാൻ വിളിച്ചോളാം അമ്മയെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല രവിയേ പെറ്റതള്ളയോട് സ്നേഹമുള്ള മോനാ അവന് വയ്യെങ്കിലേ നമുക്ക് തന്നെ കൃത്യം നിർവഹിക്കാം കഴിക്കാൻ വിളിച്ചാൽ വേണ്ട ദുർഗേച്ച് കഴിക്കാതിരുന്നോ മറ്റുള്ളവർക്ക് കഴിക്കാൻ തോന്നുമോ അതെ ഈ ചായ എങ്കിലും കുടിക്കും എനിക്ക് വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സൽക്കരിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു ഈ കാണിക്കുന്ന ഒന്നും സ്നേഹം കൊണ്ടല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയൊക്കെ എനിക്കുണ്ട് ദുർഗേച്ചിക്ക് ബുദ്ധിയില്ലെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു പക്ഷെ ആ ബുദ്ധി നല്ല കാര്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കില്ല മംഗളപ്പിച്ചിയെ പോലുള്ളവർ ഓരോരോ ഐഡിയ പറഞ്ഞു തരുന്നത് സഹായിക്കാനല്ല ഉപദ്രവിക്കാനാണെന്ന് ഈ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ദുർഗേച്ചി ചിന്തിക്ക പോലും ഇല്ല അതോ ദുർഗേച്ചിയുടെ കുഴപ്പം എന്നെ ഉപദേശിക്കാൻ നിൽക്കാതെ നീ പോകുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ദുർഗേച്ചി ഉപദേശിക്കാനൊന്നും വരുന്നില്ല സ്വന്തമായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവർക്ക് ഉപദേശത്തിന്റെ ആവശ്യം ദുർഗേച്ചിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ കഴിവുണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള കഴിവും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ എന്റെ സങ്കടങ്ങൾ പറയും ദുർഗേച്ച് അത് കേൾക്കാൻ വേണം എല്ലാവരും ദുർഗേച്ചിക്ക് ശത്രുക്കളാ മംഗളാപ്പിച്ചിയെ പോലുള്ള കെട്ട ബുദ്ധിയുമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരോടെ ദുർഗേച്ചിക്ക് അടുപ്പുള്ളൂ എന്നിട്ട് അവര് പറയുന്നതൊക്കെ വേദവാക്യമായിട്ട് എടുത്ത് ഓരോ കുഴികളിൽ ചെന്ന് ചാടുകയും ചെയ്യും അവിടെ സഹായിക്കാൻ വരുന്നവരെല്ലാവരെയും ദുർഗേച്ച് ശത്രുക്കളായി കാണുകയും ചെയ്യും ദുർഗേച്ച് തുളസി മോളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ നോക്കിയത് അറിഞ്ഞ നിമിഷം ആദ്യമോന്റെ സ്ഥാനത്ത് മറ്റാരെങ്കിലും ആയിരുന്നെങ്കിൽ മനസ്സിന്റെ സമനില തന്നെ തെറ്റിപ്പോവായിരുന്നു കാരണം സ്വന്തം മകളെ പോലെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട അമ്മയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അവളെ കൊല്ലാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായത് എന്നിട്ടും ആദ്യമോൻ ദുർഗേച്ചോട് കണക്ക് തീർക്കാനൊന്നും വന്നില്ല അവൻ അവന്റെ സങ്കടം പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ അതുപോലും ദുർഗേച്ചിക്ക് പിടിച്ചില്ല അവരോടും ശത്രുവിനെ പോലെ പെരുമാറി അവനിറങ്ങി പോവുകയും ചെയ്തു 
അവൻ അവന്റെ വഴിക്ക് പോട്ടെ എനിക്കെന്താ അവന്റെ അച്ഛനും അയാളുടെ പാട്ടിനും പോട്ടെ എനിക്കെന്താ ഒന്നുമില്ലേ ആദ്യം ഒരു അവന്റെ പാട്ടിന് പോയാട്ടിന്റെ പാട്ടിന് പോയാ ദുർഗേച്ചയ്ക്ക് ഒരു നഷ്ടം ഇല്ലേ എന്നെ അംഗീകരിക്കാത്തവരുടെ മുമ്പില് ഞാൻ തൊഴുതു നിക്കണോ ദുർഗേച്ചയെ അംഗീകരിക്കണമെന്നാണ് ദുർഗേച്ചി പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്തൊക്കെ അംഗീകരിക്കേണ്ടത് അതും കൂടി ദുർഗേച്ചി ഒന്ന് പറഞ്ഞതാ ദുർഗേച്ചി തുളസി മോളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കും അതാണോ അംഗീകരിച്ചു തരേണ്ടത് അതിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്നവരെയൊക്കെ ദുർഗേച്ചി ശത്രുക്കളായി കാണും അതാണോ അംഗീകരിച്ചു തരേണ്ടത് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവരെയൊന്നും വക വയ്ക്കാൻ ദുർഗേച്ചിക്ക് മനസ്സില്ല അതാണോ അംഗീകരിച്ചു തരേണ്ടത് ദുർഗേച്ചി പറ ആദ്യം മുൻ പിണങ്ങിപ്പോയതിന്റെ സങ്കടവാ ദുർഗേച്ചിയുടെ മനസ്സ് നിറയെ എനിക്കത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ദുർഗേച്ചി അത് സമ്മതിച്ചു തരില്ല കാരണം ആദ്യം പിണങ്ങിപ്പോയതിന്റെ പേരില ദുർഗേച്ചി സങ്കടപ്പെടുന്നെന്ന് മറ്റുള്ളവർ അറിഞ്ഞ ദുർഗേച്ചിക്ക് അത് കുറച്ചില്ല അമ്മയോട് തറതല പറഞ്ഞത് തെറ്റായി പോയെന്ന് അവനിപ്പോ തോന്നുന്നുണ്ടാവും അമ്മയോട് പിണങ്ങിയത് തെറ്റായി പോയെന്ന് അവൻ എപ്പ തോന്നുന്നോ അപ്പ പോയതുപോലെ അവൻ തിരിച്ചു വരും നീ നോക്കിക്കോ അപ്പഴി എന്നെ കുറ്റം പറയാനായിരിക്കും നിനക്ക് താല്പര്യം ദുർഗേച്ചി പിടിച്ച മുയലിന് മൂന്ന് കൊമ്പെന്ന് പോയതുപോലെ ആദ്യമോ തിരിച്ചു വരുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ദുർഗേച്ചി അവൻ തിരിച്ചു വരണമെങ്കിൽ ദുർഗേച്ചി വിളിക്കണം അവന്റെ സ്വഭാവം ദുർഗേച്ചിക്ക് അറിയാലോ ആദ്യമോനാണോ അല്ല അറിയാത്തൊരു നമ്പർ അല്ല എന്താ എടുക്കാത്തത് എടുക്ക എന്തിന് ആദ്യമായിരിക്കും അവന്റെ കോള് കണ്ടാ ഞാൻ എടുക്കില്ല എന്ന് കരുതി കൂട്ടുകാരന്റെ നമ്പർ ഇന്ന് വിളിക്കുന്നതായിരിക്കും എന്നോട് ക്ഷമ പറയാം അവനോട് ഫോണിൽ സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല പറയാനുള്ളത് നേരിട്ട് വന്ന് പറയട്ടെ ദുർഗേച്ചിയുടെ ഒരു കാര്യം ഹലോ ഹലോ എ സി പി കൃഷ്ണപ്രസാദ് സാറിന്റെ വൈഫ് അല്ലേ അയ്യോ അല്ല ഇത് സഹോദരിയാ ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈഫിനോടൊന്ന് സംസാരിക്കണം ഒന്ന് ഫോൺ കൊടുക്കുവോ ദുർഗേച്ചി ആദ്യയുടെ കൂട്ടുകാരനൊന്നും അല്ല ഇത് വേറെ ആരുവാ ദുർഗേച്ചിയോട് സംസാരിക്കണമെന്ന് സംസാരിക്കും ആദ്യ ആരെയാ മണ്ടിയാക്കാൻ നോക്കുന്നത് എന്നെയോ അവനോട് വേഗം ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ ഹലോ ഇത് ആദ്യത്തിന്റെ കൂട്ടുകാരനാണോ ആദ്യത്തിന്റെ കൂട്ടുകാരനൊന്നുമല്ല അവന്റെ തന്തയുടെ കാലിന് അത് ഞാൻ അയാളോട് പറഞ്ഞോളാം എ സി പി കൃഷ്ണപ്രസാദിനോട് പെങ്ങളാണെന്നല്ല പറഞ്ഞത് പെങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യ ഞാൻ പറയുന്നത് അവനോട് നിങ്ങൾ എന്താ ഇതിലേക്ക് വീട്ടിലുള്ളവർ വലിച്ചടിക്കുന്നത് എടാ നിന്റെ തന്ത ഫോൺ എടുക്കാത്തോണ്ടല്ലേ മാറി നിക്കട അങ്ങോട്ട് ഹലോ ഹലോ എന്താ അവിടെ നടക്കുന്നത് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് അച്ഛനോട് കണക്ക് തീർക്കാനാണെങ്കിൽ അച്ഛനോട് ചോദിക്കണം അല്ല വീട്ടിലിരിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളല്ല വിളിക്കേണ്ടത് ഇവരെ പിടിച്ച് ഹലോ എ സി പി കൃഷ്ണപ്രസാദിനെ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാ അയാളുടെ വൈഫിനെ നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ചത് എനിക്ക് അയാളോട് സംസാരിക്കേണ്ടത് എന്റെ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ട് അയാളോട് എന്നെ വിളിക്കാൻ പറ പെട്ടെന്ന് വേണം വിളിക്കുമ്പോ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം പറയണം അയാളുടെ മകൻ എന്റെ കസ്റ്റഡിയിലാണെന്ന് വൈകുന്ന ഓരോ മണിക്കൂറും അവന്റെ എല്ലിന്റെയും പല്ലിന്റെയും എണ്ണം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പറയണം എന്നെ കൊണ്ട് അവൻ അവന്റെ അച്ഛനോട് സംസാരിപ്പിക്കണം അങ്ങനെ അവരുടെയൊക്കെ മുമ്പിൽ ഞാൻ തോക്കണം അവന്റെ ബുദ്ധി കൊള്ളാം പക്ഷെ അവനെ പോലെ അവന്റെ അത്ര തന്നെ ബുദ്ധി എനിക്ക് ഉണ്ടാവില്ലേ അല്ല ദുർഗേച്ചി അല്ല ഇത് ആദ്യം കൊണ്ട് തട്ടിപ്പൊന്നും അല്ല അവൻ അപകടത്തിൽ തന്നെ എനിക്ക് ഉറപ്പാട്ടിനെ വിളിച്ചൊന്നും അറിയിക്കും ദുർഗേച്ചി തോറ്റു കൊടുക്കാൻ മനസ്സില്ല എനിക്ക് ില്ലല്ലോ 
വണ്ടിക്ക് വട്ടനിക്കൽ കൃത്യനിർവഹണം തടയൽ മാഡം കേസ് എടുത്തോ എന്നിട്ട് എന്നെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ലോക്കപ്പിലിട്ട് മതിയാവോളം പെരുമാറിക്കോ കൈയും കിട്ടി നിന്ന് വരും ഞാൻ എന്താ കാരണം ഞാൻ ദിവസവും നിനക്കിട്ട് തരുന്നതല്ലേ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങോട്ടും കിട്ടിയാലേ കണക്ക് സമാസമാവുള്ളൂ രാജീവ് കണക്ക് തീർക്കാൻ വന്നതാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വെച്ചോ ഞാൻ ഡ്യൂട്ടിയിലാ ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള പോലീസ് ഓഫീസറെ തടയുന്നത് കേസ് എടുക്കേണ്ട കാര്യമാണെന്ന് രാജീവ് തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ എന്നിട്ടാണ് എന്നെ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ശല്യം ചെയ്യുന്നത് കുടുംബക്കാര്യങ്ങൾ വീട്ടിൽ വെച്ച് സംസാരിക്കാം പറഞ്ഞോ തല്ലിയോ രാജീവിനെ കണക്ക് തീർക്കാം വീട്ടിൽ വെച്ച് ഞാൻ നിനക്കിട്ട് തരുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിന്റെ വഴിക്ക് കുറുകെ വന്ന് നിന്നത് അതിനല്ല ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ തരാന് എന്ത് ഇൻഫോർമേഷൻ ഒരു കിഡ്നാപ്പിംഗ് നടന്നു കിഡ്നാപ്പിംഗോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്താറ് വയസ്സുണ്ടാവും കണ്ടാലറിയാം നല്ല കുടുംബത്തിലെ പയ്യനാണ് അവര് മൂന്ന് പേരുണ്ടായിരുന്നു അതിലൊരാൾ ഞാൻ തന്നെ ഈ ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ ഞാനും എന്റെ രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സും ആ ഫ്രണ്ട്സിനെ നീ അറിയും എന്റെ കൂടെ നടന്ന് വഷളാവാതിരിക്കാൻ നീ പലതവണ പോലീസ് ഭാഷയിൽ ഉപദേശിച്ച അവനില്ലേ ദേവി അവനിപ്പോ എന്റെ വലം കൈയ്യാ പിന്നെ വേറൊരുത്തൻ മുരുകൻ രണ്ടു നല്ല ബെസ്റ്റ് പിള്ളേരാ കിട്ടിയതല്ല ഞാരമ്പി കുത്തി കേട്ടിട്ട് പിച്ചും പെയ്യും പറയുന്നു രാജ്യം എനിക്ക് നല്ല തിരക്കുണ്ട് ആ സത്യമായിട്ടും ഞാൻ പിച്ചും പെയ്യും പറയുന്നതല്ല ദേ നീയാണേ സത്യം ഉള്ളതാ ആ കിഡ്നാപ്പിങ്ങിന്റെ കാരണം പ്രണയം പക്ഷേ പ്രണയിച്ചത് ആ പയ്യനല്ല അവന്റെ തന്തയാ ഇപ്പോഴും നിന്റെ മോന്ത കടന്നൽ കുത്തിയത് പോലെയാണല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വിശ്വാസായില്ല അല്ലേ ദേ ഞാൻ പിച്ചിമ്പയും പറയുന്ന അല്ല എന്റെ മുത്ത് അയാളുടെ ആ പയ്യന്റെ തന്തയുടെ പേര് പറഞ്ഞാ നിനക്ക് ചിലപ്പോ വിശ്വാസമാവും കൃഷ്ണപ്രസാദ് എ സി പി കൃഷ്ണപ്രസാദ് അയാളുടെ കാമുകിയുടെ പേരും കൂടി പറഞ്ഞ നിനക്ക് കുറച്ചും കൂടി വ്യക്തമാവും ലേഖ ലേഖ രവിശങ്കർ ഓ എന്റെ മുത്തേ നീ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ ഞരമ്പിൽ കുത്തിക്കയറ്റി ഞാൻ പിച്ചിമ്പയും പറയുന്നല്ലാന്ന് കൃഷ്ണപ്രസാദിന്റെ മകനെ ഞാൻ പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക എന്തിനാണെന്നറിയോ അയാളെ ആ കൃഷ്ണപ്രസാദിനെ എനിക്ക് എന്റെ കൈ കിട്ടണം രാജീവ് എന്തൊക്കെ അബദ്ധങ്ങളെ കാണിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത് അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണറുടെ മകനെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയാ പോലീസ് വെറുതെ ഇരിക്കും തോന്നുന്നുണ്ടോ രാജീവിന്റെ കൈ കിട്ടിയ അവര് വെറുതെ വിടുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എനിക്ക് പോലും അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കേണ്ടി വരും എന്തിനാ രാജീവ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കൂട്ടുമ്പോ രാജീവിന് എന്ത് സന്തോഷം കിട്ടുന്നത് 
നീയും അവനും കൂടി ഗൂഢാലോചന നടത്തി എന്നെ കൂട്ടാൻ നോക്കിയില്ലേ അവനിട്ട് എനിക്ക് നാല് പൊട്ടിക്കണം അതാണ് എന്റെ സന്തോഷം പൊന്നുമോനെ ഒന്നും ചെയ്യരുതെന്നും പറഞ്ഞ് അവൻ എന്റെ കാല് പിടിക്കില്ലേ അതാണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന സന്തോഷം ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ നിന്റെ ചങ്കൊന്ന് പെടഞ്ഞില്ലേ അതേപോലെ അവനും ചങ്ക് പെടഞ്ഞ് ഓടി വരണം അതാ എന്റെ സന്തോഷം രാജീവ് മേനോനെ ഒന്ന് വരട്ടാൻ കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് സന്തോഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലേ നീയും നിന്റെ കാമുകനും രാജീവ് മേനോനോട് കളിക്കുമ്പോ സൂക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളൊരു താക്കീതും കൂടിയാണത് അവനോട് എന്റെ നമ്പറിൽ വിളിക്കാൻ പറ ഓടി വന്ന എന്റെ കാല് പിടിക്കാൻ പറ വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊടുത്തോ ഈ കളി വേണ്ട രാജു നിങ്ങളുടെയല്ല നമ്മുടെ നല്ലതിനാ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഇത് അപകടം പിടിച്ച കളിയാ കൃഷ്ണപ്രസാദിന്റെ മകനെ എന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്ക ആരും അറിയാതെ ഞാൻ ഈ പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്യാം രാജീവ് നിന്റെ ബുദ്ധി എനിക്ക് ബോധിച്ചു ദുഷ്ടനായ സ്വന്തം ഭർത്താവിന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് അതിസാഹസികമായി മോചിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ പയ്യനെ നീ കൃഷ്ണപ്രസാദിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു കൃഷ്ണപ്രസാദിന് നിന്നോടുള്ള പ്രണയം ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് സ്ട്രോങ് ആവുമല്ലോ അയാൾ എന്റെ മുന്നിൽ വരാതെ ആ പയ്യനെ ഞാൻ വിട്ടേക്കില്ല എന്റെ തല പോലും ഞാൻ വിട്ടേക്കില്ല അവന്റെ കുട്ടിക്കളിക്ക് നിന്ന് കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് മനസ്സില്ല ഒറ്റ കാര്യം ആലോചിച്ചാൽ മതി തെറ്റ് പറ്റി പോയെന്ന് ദുർഗേച്ചയ്ക്ക് അവസാന നിമിഷം ബോധ്യമായ അപ്പോഴേക്കും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ള സമയം കഴിഞ്ഞു പോയ പിന്നെ സങ്കടപ്പെട്ടിട്ട് പ്രയോജനം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ദുർഗേച്ചി ചിലപ്പോ ദുർഗേച്ചി പറയുന്നതൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും സത്യം ദുർഗേച്ചയെ തോൽപ്പിക്കാനുള്ള ആദ്യമൊരു ശ്രമം തന്നെ ആയിരിക്കാം അത് വിശ്വസിച്ച് ആദ്യം രക്ഷിക്കാൻ പുറപ്പെട്ട അവന്റെ മുന്നിൽ ദുർഗേച്ചയുടെ തോൽവി തന്നെ ആയിരിക്കാം പക്ഷേ ദുർഗേച്ചി തോൽക്കുന്നത് അന്യരുടെ മുമ്പിലല്ലോ സ്വന്തം മകന്റെ മുന്നിലല്ലേ ആ തോൽവി മനസ്സിൽ സ്നേഹം ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ അതൊരു നാണക്കേടൊന്നും അല്ലല്ലോ ദുർഗേച്ചി ആദ്യ നാടകം കളിക്കുന്നു നീ എന്നെ അവന്റെ അച്ഛന്റെ ഓഫീസിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോന്നു ദുർഗയെ തോൽപ്പിക്കുന്നത് ആദിയുടെ ശ്രമമല്ല ആദിയും എന്റെ ഭർത്താവ് എന്ന് പറയുന്ന ആളും നീയും എല്ലാരും കൂടി ചേർന്നുള്ള കളിയാണോന്നാ ഇപ്പൊ എന്റെ സംശയം എനിക്കാരെയും തോൽപ്പിക്കേണ്ട ദുർഗേച്ചി ടെ വിളി ഇതുവരെ വന്നില്ലല്ലോ സാറേ ആ സ്ത്രീ അയാളെ ഇനി വിവരം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലേ അതോ ഇവനെ അവർക്ക് വേണ്ടേ ഇവനെ അവർക്ക് വേണോ വേണ്ടേ ഒന്ന് ഇവനോട് തന്നെ ചോദിച്ചു നോക്കാം നിന്റെ അച്ഛന്റെ പെങ്ങളാന്നാ പറഞ്ഞത് സംസാരം കേട്ടിട്ട് ഒരു പാവം സ്ത്രീയാ അവര് നിന്റെ അച്ഛനെ വിവരം അറിയിച്ചു കാണും അല്ലേ എന്നിട്ടും നിന്റെ എ സി പി തന്ന് വിളിച്ചില്ലല്ലോ അതോ അയാളെ അറിഞ്ഞിട്ടും മസിൽ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണോ ആർക്കറിയാം 
അയാളൊന്നും വന്നു കിട്ടിയാല് വെറും അരമണം കൂർത്ത കാര്യമുള്ളൂ കുറിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കണക്ക് തീർത്തിട്ട് എനിക്ക് എന്റെ വഴിക്ക് പോവാം നിനക്ക് നിന്റെ വഴിക്കും പോവാം കിട്ടിയത് മേടിച്ച് കേശയില് വെച്ചിട്ട് അയാൾക്ക് അയാളുടെ വഴിക്കും പോവാം അതെ ഇയാൾ എന്താ എന്റെ അച്ഛനെ കുറിച്ച് കരുതിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ഭീഷണി കോള് കിട്ടി അങ്ങ് വിരണ്ടു പോകുന്ന ആളാണെന്നാണോ അതെ പരിചയത്തിൽ ഏതെങ്കിലും പോലീസുകാരുണ്ടെങ്കിൽ എ സി പി കൃഷ്ണപ്രസാദിനെ കുറിച്ച് അവരോടൊന്ന് അന്വേഷിച്ചു നോക്ക് എന്റെ അച്ഛൻ ലീഡ് ചെയ്ത എൻകൗണ്ടേഴ്സിന്റെ ലിസ്റ്റ് കേട്ട ഇയാളുടെ മുട്ടുരണ്ടും വിറയ്ക്കും ആണോ 